ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಾಲ ರವಾ ಇಡ್ಲಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮಸಾಲ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮಸಾಲ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ರವೆನ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ರವೆನ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ನಾವು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಸೋಡ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಸಾಲ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಣ್ಣೆನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವೀಗ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಾದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಡಲೆಬೇಳೆನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಂಠಿನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾವೇನು ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಂಟಿಲ್ದಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಸಹ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರವೆ ಎರಡು ಬೇರ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹದದವರೆಗೂ ನೆಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಡ್ಲಿನ ಅಬೆನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ಸವರೋದ್ರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಸಂಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟೇ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರವೆನ ಬೆರೆಸ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೆನ ನಾವು ಮೊಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲು ಭಿಕ್ಷಕರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಸಂಪಟನ ಹಾಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ತದನಂತರ ನಾವೀಗ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಡ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡ್ಲಿನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಂಥ ಈ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಂಥ ನಿಮಗೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಣ್ಣೆನ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿನ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ 